Hi friends, this is your friend Balu. Welcome to my channel. Friends, Government of India, Railway, Ninchi, Manaki, RPF Constables Gano, Oka notification and the Rowdan Jargindi. A notification summoned in China details, my video of Chichadam. I think friends, then cut him with the government jobs summoned in China latest updates, so latest notifications, my video of Pandali and Kunte. If you click on the red color subscribe button, click on the bell icon and tap on the channel. That's why you can see the government live updates. Ok friends, topic is the government of India, Ministry of Railways, RPF, Railway Protection Force, Constables, notification is released. The first post is the first post. The first post is the this notification is released in the release chart. Here we are clear that the date of opening online registration is applied to the jobs online. We have the date of 1-6-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
వారికి మేల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే కనుక వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నూట అరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు హైట్ అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది అదే ఫిమేల్ ఉమెన్స్ అయితే కనుక నూట యాభై ఏడు సెంటీమీటర్ల హైట్ అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి వన్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ నూట అరవై సెంటీమీటర్స్ హైట్ అనేది ఉంటే సరిపోతుంది ఫిమేల్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి నూట యాభై రెండు సెంటీమీటర్లు అనేది హైట్ ఉండాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా ఎవరైతే గోర్కాస్ అండ్ మరాఠాస్ డోగ్రాస్ వీరు ఎవరైతే ఉన్నారో క్యాటగిరీస్ స్పెసిఫైడ్ బై గవర్నమెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి వన్ సిక్స్టీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ హైట్ అనేది ఉండాలి వారిలో ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్కి వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అనేది హైట్ ఉంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక చెస్ట్ ఎక్స ఎక్స్పెన్షన్ చెస్ట్ ఎక్స్పెన్షన్ అంటే మనం గాలి పీల్చినప్పుడు చెస్ట్ అనేది ఎంత ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అన్నది ఇక్కడ కాల్కులేట్ చేయడం జరుగుతుంది అది అన్రిజర్వ్డ్ ఓసీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మరియు ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి చెస్ట్ అనేది ఎనభై సెంటీమీటర్లు అనేది చెస్ట్ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ అది గాలి పీల్చినప్పుడు ఎనభై ఐదు సెంటీమీటర్ల వరకు ఎక్స్పాండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అదే ఎస్సీ ఎస్టీ వరకు అయితే డెబ్బై ఆరు సెంటీమీటర్లు డెబ్బై ఆరు పాయింట్ రెండు సెంటీమీటర్లు అనేది చెస్ట్ ఉండాల్సి ఉంటుంది వారు గాలి పీల్చినప్పుడు ఎనభై ఒకటి పాయింట్ రెండు సెంటీమీటర్లు అనేది వారికి చెస్ట్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా మనం ఇంకా డీటెయిల్స్ చూసినట్లయితే దీనికి సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓబీసీ మరియు ఓసీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ పర్పస్లో ఇక ఫీజ్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఎవరైతే ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అవుతారో ఈ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అవుతారో వారికి ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది ఇది ఆన్లైన్లో పే చేస్తారు కాబట్టి ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాంట్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ మీకు బ్యాంక్కి బ్యాంక్ అకౌంట్లో పడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఫిమేల్ మైనారిటీస్ ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వీరికి రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఫీజు అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు వందల యాభై కూడా మీకు ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అయితే సరిపోతుంది జస్ట్ అటెండ్ అయిన మరొకసారి మీకు తర్వాత మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి అనేది ఈ రెండు వందల యాభై రూపాయలు మీకు రిటర్న్ వచ్చేయడం జరుగుతుంది అలాగని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఈ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్కి సంబంధించి సెంటర్స్ కూడా మీకు మీకు దగ్గరలోనే రావడం జరుగుతుంది మీరు ఎక్కడికో దూరంగా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏముండదు మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఏదైనా ఒక సిటీకి ఈ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా మీరు ఎగ్జామ్ అనేది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుందని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీ లోకల్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనకి తెలుగు లాంగ్వేజ్లోనే ఈ ఎగ్జామ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అయితే ఈ జాబ్స్కి ఆన్లైన్లో మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్లైన్లో దీనికి అప్లయింగ్ అనేది ఇవ్వలేదు ఆన్లైన్లోనే పూర్తిగా అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించి మీరు ఎస్ఎస్సి మార్క్ లిస్ట్ మరియు మీ ఫోటో సిగ్నేచర్ ఇవన్నీ స్కాన్ చేసి అప్లయింగ్ టైంలో మీరు అప్లోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా అది తీసుకుని మీ అప్లికేషన్ అనేది కన్ఫర్మ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ టైంలో మీకు ఫీజు అనేది కూడా ఎట్ ఎ టైం అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కూడా అప్లికేషన్లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించి మరొక వీడియోలు మీకు పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక ఇక్కడ పోస్టులు వారి మనం చూసినట్లయితే కనుక వేకెన్సీస్ ఏ ఏ జోన్లు మనకు దగ్గరలో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే అంటే దక్షిణ మధ్య రైల్వే మరియు ఈస్ట్ రైల్వేలు మనకు దగ్గరలో ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించి పోస్టులు అనేవి ఇక్కడ విడివిడిగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ నేను ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ దాన్ని క్లిక్ చేసుకుని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని క్లియర్గా చూసుకోండి ఎక్కడెక్కడ మీకు దగ్గరగా ఉన్న రైల్వే జోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి మీరు చూసుకుని పోస్టులకు అనేది అప్లై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు టోటల్ ఏ జోన్కి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఏ రిజర్వేషన్కి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అన్రిజర్వ్డ్ పోస్టులు చూసినట్లయితే కనుక మూడు వేల నూట ముప్పై ఏడు పోస్టులు అనేవి అన్రిజర్వ్డ్ ఓసీ క్యాండిడేట్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్కి ఐదు వందల ముప్పై ఒకటి ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి రెండు వందల ఎనభై నాలుగు ఓబీసీ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి నాలుగు వందల యాభై ఒక్క పోస్టులు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మేల్కి అంటే నాలుగు వేల నాలుగు వందల మూడు పోస్టులు మేల్ క్యాండిడేట్స్కి కేటాయించారు ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ కూడా దాదాపుగా సమానంగా నాలుగు వేల రెండు వందల పదహారు పోస్టులు ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్కి ఇక్కడ కేటాయించడం జరిగింది ఈ నోటిఫికేషన
అదేవిధంగా హై జంప్ ఫోర్ ఫీట్ నాలుగు అడుగుల హై జంప్ అనేది మీరు అచీవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక కానిస్టేబుల్ ఫిమేల్ చూసినట్లయితే కనుక వారు మూడు నిమిషాల నలభై సెకండ్లలో ఎనిమిది వందల మీటర్ల రన్నింగ్ అనేది క్వాలిఫై అవ్వాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా తొమ్మిది అడుగుల నైన్ ఫీట్ తొమ్మిది అడుగుల లాంగ్ జంప్ అనేది క్వాలిఫై అవ్వాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా మూడు అడుగుల హై జంప్ అనేది క్వాలిఫై అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఇవి చూసినట్లయితే ఆఫ్టర్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎవరైతే ఫిజికల్ కే ఫిజికల్ కే క్వాలిఫై అవుతారో వారికి ఆటోమేటిక్గా వారి ఫార్మాట్లో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించి మీరు క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మీకు హాల్ టికెట్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది హాల్ టికెట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీకు ఈ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ సంబంధించి ఒక డేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మీరు దాన్ని అచీవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి మీకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ మీరు క్లిక్ చేసి చూడవచ్చు ఆన్లైన్లో మీకు అప్లై చేసిన టైంలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కనుక మీరు కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయచ్చు నేను దానికి కంప్లైంట్స్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇక మీరు కనుక డిగ్రీ ఎవరైనా కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటే కనుక ఇదే ఆర్పిఎఫ్లో ఎస్ఐ నోటిఫికేషన్ కూడా రిలీజ్ అయింది ఫ్రెండ్స్ దానికి సంబంధించి వీడియో నేను ఇప్పుడు తయారు చేస్తాను అది కూడా చూసి మీరు ఎస్ఐ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవాళకి ఇది నోటిఫికేషన్ ఆల్ ది బెస్ట్ జై హింద్